சர்வவல்லம் உள்ளங்க ஆண்டவரே வானத்தை போய் உருவாக்கின பெரியவரே அவன் மனுஷனை மண்ணில் உருவாக்கி அவனுக்கு ஜீவ சுவாசத்தை ஜீவ ஆத்மாவை கொடுத்தவரே நாங்கள் நன்றியோடு நம்ம துதிக்கிறோம் இதோ நாங்கள் பூமியில் வாழ்கிற சமயத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஜீவிக்க எங்களுக்கு நீங்கள் நியமித்திருக்க வழிகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் இப்பொழுது நாங்கள் உங்கள் ஆராதிக்கும் போது உங்களுடைய தெய்வ பிரசனத்தினால் எங்களை நிறைத்து எங்களை ஆசிர்வதிங்க செய்திகளை ஆசிர்வதிங்க ராஜா சாட்சிகளை ஆசிர்வதிங்க பாட்டுகளை ஆசிர்வதிங்க உண்ணாமல் எல்லா வகையிலும் மயம்படும் இப்படி கிருப செய்தல்லைங்க ராஜா எங்களோடு கூட நீங்கள் இருந்து எங்களை வழி நடத்துங்க ஆசீர்வதிங்க ராஜா எல்லாவற்றையும் எங்கப்பா இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கேட்குறேன் பிதாவே ஆமேன் நாம் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் இந்த காலை வேளையிலையும் அவருடைய பிரசனம் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறது பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே அவரை நாம் தொழுது கொள்ளுவோம் துதியோடு அவர் வாசல்களுக்குள் நாம் பிரவேசிப்போம் என்னோடு சேர்ந்து எங்களோடு சேர்ந்து உற்சாகமாக இந்த பாடலை கையை தட்டி பாடுவோமா ஆராதனை 
பிரிவான பிதாவே உமக்கு ஆராதனை வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை பான பிதாவே உமக்கு ஆராதனை வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை 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 துதி ஆராதனை ஆராதனை காலையிலும் மாலையிலும் காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே காலையிலும் காலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே காலையிலும் மாலையிலும் துதி ஆராதனை அப்பாவுக்கே விடுவாக சொல்லுமா காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கே உமக்கு எங்களுடைய ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஏனென்றால் எங்களுடைய ஆராதனை நாயகர் நீர் மாத்திரமே வேற யாரும் இல்லை உமக்கு எங்களுடைய துதி பலிகளை மகிமையை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் வாய்களை திறந்த அவரை துதிப்போமா ஹால லூயா அவர் பதினாயிரங்களில் சிறந்தோ சாரோனின் ரோஜா பள்ளத்தாக்கின் லீலி அவர் என்னுடைய நேச ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல மகாலூயாதனை நாயகன் ஆராதனை வேந்தனும் நீரே ஆராதனை நாயகன் நீரே ஆராதனை வேந்தனும்
முடிவில்லா ராஜ்யம் அருள செழிப்பு உடைப்பவர் அவர்களுக்கு முன்னாக போகிறார் என்று தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்தில் பார்க்கிறோமே தடைகளை முடைக்கிற தேவன் நமக்கு முன்பாக செல்கிறார் துதி செய்கிற ஆராதனை வீரர்களை முன்னாட விட்டான் ஆண்டவர் அவனுக்கு வெற்றியை தந்தார் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைனாலும் சரி அல்லே லூயா பாடி பாடி அலைகளை நான் தாண்டிடுவேன் என்று அருமையான சாரால் நவரோஜி அம்மா பாடினது போல நாம அல்லே லூயா பாடி பாடி எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் இந்த ஆராதனையில நம்ம உடைத்து கொண்டு சென்று கொண்டே இருப்போம் ஏனென்றால் ஜெய கிறிஸ்து நமக்கு முன்பாக செல்கிறார் நமக்கு ஜெயம் தர வல்லவராக இருக்கிறார் ஹால் லூயா நல்லா ரெண்டு கையை தட்டி ஆராதிப்போமா ஹால் லூயா நீர் தடைகளை உடைக்க வல்லவர் ஆண்டவர் ஆண்டவர் கேட்கிறார் இதை எனக்கு செய்ய முடியும் என்று நீ விசுவாசிக்கிறாயா என்று கேட்கிறாரு அவன் சொல்ற ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்னுடைய அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்ய முடியும் இந்த காலை வேலையில் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்ப ஆண்டவரே என்னுடைய அவிசுவாசம் நீங்கும்படி எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே என்னுடைய கண்களை திறந்து சொல்லுங்க மாந்தர்கள் போற்றிடும் தெய்வம் மாந்தர்கள் போற்றிடும் தெய்வம் மாகி
இந்த பிரசனத்தை உணர்ந்து பாடுவோம் ஹாலலூய அந்த ஆராதனை நாயகன் மத்தியில வந்திருக்கிறார் ஆராதனை நாயகன் ஆராதனை வேந்தனும் நீரே ஆயுள் முடியும் வரை ஆயுள் முடியும் வரை மாற்றுவதற்கு வல்லவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர் முத்திரை மோதிரமாக இந்த ஆராதனை வேலையிலே மாற்றுகிறார் வாய்களை திறந்து துதிங்க நீர் முத்திரை மோதிரமாக ஒரு சீலாக ராஜாவின் கையில் உள்ள அபிஷியல் சீலாக நீங்க மாற்றுறதுக்காக நன்றி ஆண்டவர் ஜயம் என்று ஆர்ப்பரிப்போமே தடைகளை உழைப்பவர் நம் முன்னே போவார் ஒசன் அஜயம் என்று ஆர்ப்பரிப்போமே வில்லை உடை திடுவார் இட்டிய முறித்திடுவார் வில்லை உடை திடுவார் இட்டிய முறித்திடுவார் ரதங்களை அக்கினியால் சுட்டரிப்பாரே ரதங்களை அக்கினியால் பாதையெல்லாம் செவ்வையாக்குவார் மலைகள் எல்லாம் வழிகளாக்குவார் பாதையெல்லாம் செவ்வையாக்குவார் பெரிய பர்வதமே பெரிய பர்வதமே எம்மாத்திரம் செருவாவேல் முன்னே சமமாகுவாய் பெரிய பர்வதமே எம்மாத்திரம் செருவாவேல் முன்னே சமமாகுவாய் முத்திரை மோதிரமாய் தெரிந்து கொண்டாரே முத்திரை மோதிரமாய் தெரிந்து கொண்டாரே இயேசுவின் நாமத்தாலே ஜெயம் பெறுவோமே இயேசுவின் நாமத்தாலே ஜெயம் பெறுவோமே அவரகாவின் தேவன் அவர் ஈசா சேர்ந்து சொல்லுவன் விசுவாசத்தோடு தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் அவரகாவின் தேவன் அவர் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோவின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் மலைகள் எல்லாம் வழிகளாக்குவார் பாதையெல்லாம் செவ்வையாக்குவார் மலைகள் எல்லாம் வழிகளாக்குவார் பாதையெல்லாம் செவ்வையாக்குவார் பூமி அனைத்திற்கும் பூமி அனைத்திற்கும் ராஜாதிராஜன் உன்னதமானவரை துதியாலே உயர்த்திடுவோ பூமி அனைத்திற்கும் ராஜாதிராஜன் உன்னதமான கதவெல்லாம் உடைத்திடுவாரே பெண்கள கதவெல்லாம் உடைத்திடுவாரே இரும்பு தாழ்பாலை முறித்திடுவாரே இரும்பு தாழ்பாலை முறித்திடுவாரே அபிரதாமின் தேவன் அவர் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் 
நான்காம் தேதி காலை ஒன்பது மணிக்கு திருமணம் நடக்க நிச்சயிக்கப்பட்டது என்பதை 
தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கர்த்தருடைய பரிசுத்தமல்ல நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைய நாளிலும் நம்மளுடைய தியானத்துக்கென்று தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் சங்கீதம் முப்பத்தி மூன்று நீதிமான்களே கர்த்தற்குள் கழிக்கூறுங்கள் துதி செய்வது செம்மையானவர்களுக்கு தகும் சுரமண்டலத்தினால் கர்த்தரை துதித்து பத்து நரம்பு வீணையினாலும் அவரை கீர்த்தனை பண்ணுங்கள் அவருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுங்கள் ஆனந்த சத்தத்தோடே வாதியங்களை நேர்த்தியாய் வாசியுங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை உத்தமமும் அவருடைய செய்கையெல்லாம் சத்தியமாயிருக்கிறது அவர் நீதியிலும் நியாயத்திலும் பிரியப்படுகிறார் பூமி கர்த்தருடைய காருணியத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் வானங்களும் அவருடைய வாயின் சுவாசத்தினால் அவைகளின் சர்வ சேனையும் உண்டாக்கப்பட்டது அவர் சமுத்திர ஜலங்களை குவியலாக சேர்த்து ஆழமான ஜலங்களை பொக்கிஷ வைப்பாக வைக்கிறார் பூமியெல்லாம் கர்த்தருக்கு பயப்படுவதாக உலகத்தில் உள்ள குடிகள் எல்லாம் அவருக்கு அஞ்சி இருப்பதாக அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் கர்த்தர் ஜாதிகளின் ஆலோசனையை விருதாவாக்கி ஜனங்களுடைய நினைவுகளை அவமாக்குகிறார் கர்த்தருடைய ஆலோசனை நித்திய காலமாகவும் அவருடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் தலைமுறை தலைமுறையாகவும் நிற்கும் கர்த்தரை தங்களுக்கு தெய்வமாக கொண்ட ஜாதியும் அவர் தமக்கு சுதந்திரமாக தெரிந்து கொண்ட ஜனமும் பாக்கியம் உள்ளது கர்த்தர் வானத்திலிருந்து நோக்கி பார்த்து எல்லா மனுபுத்திரரையும் காண்கிறார் தாம் வாசமாயிருக்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து பூமியின் குடிகள் எல்லார் மேலும் கண்ணோக்கமாயிருக்கிறார் அவர்களுடைய இருதயங்களை எல்லாம் அவர் உருவாக்கி அவர்கள் செய்களை எல்லாம் கவனித்திருக்கிறார் எந்த ராஜாவும் தன் சேனையின் மிகுதியால் ரச்சிக்கப்படான் சௌரியவானும் தன் பலத்தின் மிகுதியால் தப்பான் ரச்சிக்கப்படுகிறதற்கு கு குதிரை விருதா அது தன் மிகுதிய மிகுந்த வீரியத்தினால் தப்புவியாது தமக்கு பயந்து தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களின் ஆத்துமாக்களை மரணத்திற்கு விலக்கி விடுவிக்கவும் பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடு காக்கவும் கர்த்தருடைய கண்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது நம்முடைய ஆத்மா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது அவரே நமக்கு துணையும் நமக்கு கேடகமும் ஆனவர் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை நாம் நம்பியிருக்கிறபடியால் நம்முடைய இருதயம் அவருக்குள் கலிகூறும் கர்த்தாவே நாங்கள் உண்மை நம்பியிருக்கிறபடியே உமது கிருபை எங்கள் மேல் இருப்பதாக அனைவரும் கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி இந்த நாளில் நாம் ஜபிக்கலாம் கிருபை நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டுபுற நன்றியோடும் ஐஸ்தோத்திருக்கிறேன் கர்த்தாவே இரக்கத்தின் ஐஸ்வர்யமயமை நாங்கள் துதிக்கிறோம் யா நன்றியோடு மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேங்க தாவே இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே அண்டவர் இந்த காணொலி மூலமாய் கர்த்தாவே உம்மை ஆராதித்து கொண்டு இருக்கிறதான இந்த வேலையில் கர்த்தாவே உம்முடைய பிள்ளைகளாகி நாங்கள் அண்டவரே அண்டவரே ஒரு முகத்தோடு கர்த்தாவே உம்முடைய முகத்தை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் அண்டுபுற இப்போ இருக்கிறத சூழ்நிலைகளின் மத்தியில் அண்டுபுற போராட்டங்களின் மத்தியில் வேதனைகள் மத்தியில் உம்மை நோக்கி பார்க்கும்படியாய் அண்டுபுற நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காய் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டுபுற இன்றைய நாளில் கர்த்தாவே அண்டவரே உலகம் நடுங்கி கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் உணர்கிறோம் பிள்ளைகளாகியும்ாலத்தோடும்ாலத்தோடும்ாலத்தோடும்ாலத்தோடும்ாலத்தோடும்ாலத்தோடும்ாலத்தோடும்ாலத்தோடும்ாலத்த
அவர் தான் நம்முடைய நங்குரமாக இருக்கிறார் அழலுவியா அவரை தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற நமக்கு எந்த விதமான பயமும் அவசியம் இல்லை அழலுவியா ஏனென்றால் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது நாளைக்கு மாத்திரம் இல்ல அடுத்த வருஷம் இன்னார் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சரித்திரத்தையே என்னெல்லாம் நடக்க போகுது அனைத்தையுமே அறிந்திருக்கிற தேவன் நம் தேவனாக இருக்கிறார் அவருடைய கரத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம வந்து கொடுக்கும் பொழுது வைத்திருக்கும் பொழுது அவர் நம்முடைய நம்பிக்கையாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான கலக்கமும் அவசியம் இல்லை அழலுவியா இந்த வேலையில ஒரு சில வார்த்தைகளை நம்ம வாசிப்போம் வேதத்திலிருந்து சில காரியங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்வோம் அது நம்மளுடைய நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று சாமுவேல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று சாமுவேல் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் ஆறு ஏழு எட்டு ஆறாம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் இது அனைவருக்குமே தெரிந்த ஒரு அதிகாரம் தான் ஆறாம் அதிக ஆறாம் வசனத்தில் இவ்விதமாக நம்ம வாசிக்கிறோம் தாவிது பெலிசனை கொண்டு திரும்பி வந்த பின்பு ஜனங்கள் திரும்ப வரும்போது ஸ்திரீகள் இஸ்ரவேலின் சகல பட்டணங்களிலுமிருந்து ஆடல் பாடலுடன் புறப்பட்டு மேளங்களோடும் கீத வாத்தியங்களோடும் சந்தோஷமாய் ராஜா ராஜாவாகிய சவுளுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தார்கள் அந்த ஸ்திரீகள் ஆடி பாடியில் சவுல் கொன்றது ஆயிரம் தாவீது கொன்றது பதினாயிரம் என்று முறை முறையாக பாடினார்கள் அந்த வார்த்தை சவுளுக்கு விசனமாய் இருந்தது அந்த வார்த்தை சவுளுக்கு விசனமாய் இருந்தது இதுதான் இந்த செய்தியில் நம்ம முக்கியமாக நம்ம அதாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ப படிக்க போகிறது இது தான் சவுளுக்கு விசனமாய் இருந்தது பொறாமையை பற்றி தான் நம்ம இந்த கால வேலையில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆமேன் எட்டாம் எட்டாம் வசனம் பாருங்க அந்த வார்த்தை சவுளுக்கு விசனமாக இருந்தது அவன் மிகுந்த எரிச்சல் அடைந்து தாவிதுக்கு தாவிதுக்கு பதினாயிரம் எனக்கோ ஆயிரம் கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு விசனம் அடைகிறாரு அடுத்த அதே வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் இன்னும் ராஜாங்கம் இன்னும் ராஜாங்க மாத்திரம் அவனுக்கு குறைவாயிருக்கிறது என்று சொல்லி அந்நாள் முதல் சவுள் தாவிதை காய்மக காய்மகாரமாய் பார்த்தான் காய்மகாரமாய் பார்த்தான் ஆங்கிலத்தில் அதாவது இது என்ன காய்மகாரமாய் பார்த்தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குழப்பமாக இருக்கலாம் ஒரு ஒரு கண் அவன் மேலே இருந்துச்சான் தாவிது மேலே ஒரு கண் வச்சுட்டார் இந்த அதிகாரத்தை நம்ம அடிக்கடி நம்ம வாட்ச் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது விசேஷமாக நம்ம இந்த அதிகாரத்தில் எதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் எதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் என்றால் சவுளை சவுளினுடைய அந்த பொறாமை அந்த பொறாமை எப்படி சவுளுடைய வாழ்க்கையே வந்து அழித்து விட்டது அந்த பொறாமை எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு சுபாவம் ஒரு பாவம் செவன் டெட்லி சென்ஸில் ஒன்று எதுவாக எதை எதை கருதப்படுதுங்க பொறாமையை நம்ம கருதப்படுது அப்போ அந்த பொறாமைக்கு வந்து நம்ம அடிக்கடி நம்ம வந்து யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வெயிட் கொடுக்க மாட்டோம் பொறாமை வந்து அது பரவாயில்ல அது இருந்து அது ஒரு மேட்ராகவே நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா இப்போ வந்து திருட்டு அப்படிங்கும் பொழுது ஓ திருடுறது பாவம் அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லை போய் சொல்கிறது பாவம் விபச்சாரம் அதெல்லாம் கொடுக்குறோம் ஆனால் பொறாமைக்கு வந்து ஒரு வெயிட்டு ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் வந்து பொறாமைக்கு நம்ம எப்பொழுதுமே கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப ரேர் தான் ரொம்ப அதாவது சுலபமாக நம்ம கொடுக்கறது இல்லை அதனால் இந்த வசனங்களில் பொறாமை என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம இந்த வசனத்திலிருந்தே நம்ம நம்மளால் பார்க்க முடியும் பொறாமை என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா முதல் படி பொறாமைக்கு வந்து என்ன என்ன காணப்படுது என்றால் கம்பேரிசன் அதுதான் பொறாமை பொறாமை என்றால் என்ன பொறாமையினுடைய முதல் படி வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கறது மற்றவங்களை பார்க்கும் பொழுது மற்றவங்களுடைய ஒரு ஒரு முன்னேற்றத்தை ஒரு சக்ஸஸ் ஒரு ஏதாச்சும் ஒன்று ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் மற்றவர்களுடைய ஒரு நல்ல விஷயத்த நம்ம பார்க்கும் பொழுது உடனேயே நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது ஓகே அவனுக்கு கிடச்சிருக்குது ஆனால் எனக்கு கிடச்சிருக்குமா அதாவது அவனோட கூட சேர்ந்து அவனுடைய வாழ்க்கை அவருடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒப்பிட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கறது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது அது வந்து முதல் படி பொறாமையில் அது ஒரு முதல் படி ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே 
ஓகே இவங்களுக்கு இவ்வளவு சம்பளம் வருதா ஓகே இவங்களுக்கு இந்த இந்த மாப்பிள்ள இந்த பொண்ணு என்னவா இருக்கட்டும் இன்னொருத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்துட்டு ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் அவங்களுக்கு அப்படி ஆனால் எனக்கு இவ்வளோதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பேரிசன் தான் பொறாமினுடைய ஒரு முதல் படியாக காணப்படுது இப்போ இப்போ சவுளியை பார்த்துட்டாலும் அவங்க பாடுறாங்க ஸ்திரீகள் தான் பாடுறாங்க அதாவது எல் தாவிது சொல்லலை ஸ்திரீகள் தான் சொல்கிறாங்க தாவிது கொன்றது பதினாயிரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சவுல் கொண்டது ஆயிரம் தான் அப்படின்னு உடனே உடனே இவ இவர் சவுல் என்ன பண்ணுறாரு தாவிது பதினாயிரம் எனக்கு இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணுறாரு கம்பேர் பண்ணி பொறாமை அதிகரிக்கிறது நம்ம இப்போ முதல் கம்பேரிசனை நம்ம பார்க்கணும் இரண்டாவது த செகண்ட் பாயிண்ட்டு இந்த என்வி ஆங்கிலத்தில் வந்து பொறாமை வந்து என்வின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ செகண்ட் என்ன நடக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம் செகண்ட் வந்து அந்த வாழ்க்கையை அடைவதற்கு ஒரு ஆர்வம் ஒரு ஆசை வந்து உருவாகிறது அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறீங்க ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ரொம்ப சௌரியமான ஒரு வீட்டில் தான் இருக்கிறீங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த வீட்டில் இருந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு உங்களுடைய நண்பர்களோ உங்களுடைய உறவினர்களோ யாராச்சும் வீட்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அவங்களுடைய வீடு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இன்னும் கொஞ்சம் சௌரியம்லாம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா உடனே நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்த உடனே உங்களுக்கு எப்படி தோணுங்க அடா அந்த மாதிரி வீடு இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நெ அதாவது அந்த மாதிரி அவங்களுடைய அவங்களுடைய சௌரியம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆசை வந்து என்ன ஆகுதுங்க உருவாகிறதுனால என்ன ஆகிரும் நம்ம இருக்கிற அந்த சூழ்நில நமக்கு சௌரியமாக இருந்த அந்த வீடு வந்து நமக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் நம்மளுடைய மகிழ்ச்சி நம்மளுடைய சந்தோஷம் எல்லாமே என்ன ஆயிருங்க ஜன்னல் வழியாக பறந்து போயிடும் ஆனால் அது நல்லா இருக்குது அந்த மாதிரி இது நமக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த மற்றவர்களுடைய அந்த சௌரியம் அந்த வாழ்க்கை அந்த சக்ஸஸ் அந்த எதுவாக இருக்கட்டும் அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆகுதுங்க ஒரு ஆர்வம் உருவாகுது ஆமாம் இதெல்லாம் வந்து பொறாமைக்கு குள்ள இருக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு நம்மளுடைய கவனத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்து பொறாமையை வந்து பெரு உண்மையான ஒரு அதனுடைய உருவத்தை நம்ம வந்து இந்த வேலையில் நம்ம பார்க்கறதுக்கு தான் இந்த செய்தியை நான் எடுத்திருக்கிறேன் இது எல்லாத்துக்குமே இருக்கிறது பொறாமைங்கிறது பாவம்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம இந்த லோக்கல் பாஷையில் சும்மா சின்ன நம்ம பசங்கள்லாம் பேசும் பொழுது சன்னமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சன்னமானா என்னன்னா மெல்லமா இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது ஆனா நுழைஞ்சு வர்றது இல்லைங்களா அது மாதிரிதான் பொறாமைங்கிறது ரொம்ப சன்னமா என்ன ஆயிருங்க சட்லா அதான் ஆங்கிலத்துல சட்டில் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது அப்படி சன்னமா எல்லாத்தினுடைய உள்ளத்திலையும் என்ன இருக்குதுங்க ஒரு இறுதியத்துல பொறாமைங்கிறது அப்படியே சன்னமா பிரசண்டா இருக்கிறது அதாவது காணப்படுகிறது அந்த பொறாமை வந்து நம்மளுடைய ஜாய் நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியை அழிப்பதற்கு சக்தி உள்ளதாக இருக்கிறது ஆமாம் அந்த அதை குறித்து தான் நம்ம இப்போ பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம இர அந்த பொறாமையினுடைய முதல் பாயிண்ட்டை நம்ம பார்க்கும் பொழுது வாட் இஸ் என்வி வாட் இஸ் பொறாமை பொறாமை என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஒப்பிட்டு பார்க்குறது அவளுக்கு இது இருக்குது ஓகே ஆனால் எனக்கு இருக்குதா அப்படின்னு நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்மளுடைய நம்மளுடைய குடும்பம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய பசங்க அவங்களுடைய பசங்க அவங்கள ஒப்பிட்டு பார்க்கறது நம்மளுடைய வருமானம் அவங்களுடைய வருமானம் நம்மளுடைய எல்லாத்தையும் ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு பார்க்கறது அதோட நிறுத்தாது பொறாமை அடுத்தது என்னங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா அதை அடைய வேண்டும் என்கிற ஒரு ஒரு அன்ஹெல்தியான அதாவது ஆரோக்கியம் இல்லாத ஒரு ஆசை வந்து வருகிறது அது எனக்கு வேணும் அது வரைக்கும் உங்களுடைய சூழ்நிலை நல்லா தான் இருந்திருக்கும் அதாவது காராக இருக்கட்டும் உங்களுடைய உடலாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய மூஞ்சி உங்களுடைய அழகாக இருக்கட்டும் 
ஆனால் அவங்கள பார்த்தா ஆடா அப்படி இருக்கிறான் எனக்கு இப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி இது எனக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்காதா அவங்களுடைய சக்ஸஸ் எனக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடையது நம்ம அடைவதற்கு என்ன ஆகுதுங்க ஒரு அன்ஹெல்தியான ஒரு ஒரு ஆர்வம் வருகிறது நல்லா கவனிங்க நம்மளுடைய இருதயத்தில் இந்த பொறாமை இருக்கிறதுனால தான் அந்த மோசையின் மூலமாக தேவன் தந்த அந்த கட்டளைகளில் அதாவது அது நான் உங்களுக்கு படித்து கண்பிக்கிறேன் யாத்திராகம் இருபதில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது முதல்ல இருந்து அந்த கட்டளையில் பார்க்கும் பொழுது முதலாவது என்ன என்னை தான் சேவிக்க வேண்டும் தகப்பனையும் தாயும் கணம் பண்ணணும் திருடக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு விபச்சாரத்தில் ஈடுபடக்கூடாது அதெல்லாம் பார்க்குறோம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் பார்க்குறோம் கடைசியில் பதினேழாவது வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது யாத்ராவும் இருபது பதினேழில் வாசிக்கும் பொழுது பிறனுடைய வீட்டை இச்சியாது இருப்பாயாக பிறனுடைய மனைவியையும் அவனுடைய வேலைக்காரனையும் அவனுடைய வேலைக்காரியையும் அவனுடைய எருதையும் அவனுடைய கழுதையையும் பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சியாது இருப்பாயாக என்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டல் இருக்கு எல்லா கட்டளையும் நிறைவேற்றுக்கு ஓகே திருடக்கூடாதா ஓகே அது பண்ணக்கூடாதா இது பண்ணக்கூடாதா நம்மளால பண்ணக்கூடாதெல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் பண்ணாம இருந்துடலாம் ஒரு வேலை இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கிறது ஆனால் இந்த கடைசி வசனம் இந்த கடைசி இந்த கட்டளையை வாசிக்கும் பொழுது பிறனுடைய எதையும் இச்சிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் இல்லைங்களா இருதயத்திலுடைய ஒரு சமாச்சாரம் அப்போ இச்சியாம இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த பொறாமை வந்து நம்மளுடைய இருதயத்தை சம்பந்தப்பட்டமான சம்பந்த சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அதே நம்ம லேசாயிட்ட போட்டுக்கூடாது இப்போ எல்லாத்துக்குமே அது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னது மாதிரி சன்னமாக என்ன பண்ணுதுங்க எல்லாருடைய உள்ளத்திலையும் அது நம் நமக்கு தேவன் கொடுக்கற அந்த மகிழ்ச்சியை அழித்து கொண்டு இருக்கிறது மற்றவர்களோட எ ஒப்பிட்டு அழலுவியா அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் சவுளனுடைய அந்த அதிகாரத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அதை தான் அதை தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ இரண்டாவது குறிப்பாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவங்க மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம அன்ஹெல்தியாக ஆரோக்கியமின்றி அதை அடைய வேண்டும் என்று நம்ம அடைய வேண்டும் என்று நம்ம ஆசைப்படுவது அப்புறம் மூன்றாவதை பார்க்கும் பொழுது எரிச்சல் பிக்ரஜிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக்ரஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஆங்கிலத்தில் அதாவது எரிச்சல் அடையாது ஒப்பிட்டு பார்க்கறதோட நிறுத்துறது அவனுக்கு அந்த சக்ஸஸ் அவனுக்கு அந்த மேரேஜ் எனக்கு இவ்வளவு தானா அப்படிங்கிறது வந்து மோசம் கிடையாது அது வந்து ஃபேக்ட் அடுத்தது வந்து அடைய வேண்டும் என்று ஒரு உணர்வு ஒரு ஆசை ஒரு ஒரு வெறி வருகிறதுனால நீங்க தங்கி இருக்கிற உங்களுடைய பிரசன்ட் வாழ்க்கை என்ன ஆயிருது விருப்பம் இல்லாம போகிறது மூன்றாவது வந்து என்ன பண்ணுதுங்க இந்த இரு இந்த இந்த பொறாமையில மூன்றாவது படியா எது எதை நம்ம பார்க்கறோன்னா எரிச்சல் வயிறு எரிகிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கறோம் ஒரு ஒரு நகைச்சுவை நடிகர் வந்து ஒருத்தர் சொல்லுவாரு கருகிறது ஒயரா இல்ல வயிறா அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு கேலியா சொல்லுவாரு அதாவது இன்னொருத்தவங்களுடைய சக்சஸ் இன்னொருத்தவங்களுடைய வெற்றி இன்னொருத்தவங்களுடைய முன்னேற்றம் இன்னொருத்தவங்களுடைய ஒரு நல்ல காரியம் அதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தோணுகிறது நம்மளுடைய அந்த அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த மனிதர் சொன்ன மாதிரி வயிறு எரிகிறதா அது அங்க போய் முடிச்சிருக்கு அது முடிச்சிருச்சுன்னு அவ்வளவுதான் அப்புறம் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒன்றுமே என்னவா இருக்குதுங்க சந்தோஷத்தை தருகிறது மித்தவங்களை பார்க்கறது அவங்களுடைய சக்சஸ் இப்போ இந்த இந்த காலகட்டங்கள்ல இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னு கேட்டா ஃபேஸ்புக்கில் ஏறாதவங்களாம் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னு கேட்டால் வேறு வழி இல்லை எல்லாமே உலகமே இப்போ என்னவா இருக்குதுங்க ஃபேஸ்புக் மூலமாக தான் நம்ம சபையை பார்க்குறோம் ஆராதனை பார்க்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறோம் அப்போ திடீர்னு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட்லாம் பார்த்தா எங்கள் 
வயசான ஒருத்து ஒரு நல்ல ஒரு போதகிரையா அவர் ரொம்ப நல்லா தெரியும் அவரெல்லாம் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் அனுப்பி அவங்களுடைய சர்ச் லோக எல்லாமே போட்டு வந்துச்சு அப்போதான் நினைச்சாமா எல்லாருமே முக்காவாசி பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்ப நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்ல ஜாயின் பண்ணாதவங்களும் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறாங்க இதனாலனா எல்லாமே ஃபேஸ்புக்ல தான் நடக்குது இல்லைங்களா அது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் எல்லா நல்ல காரியங்களும் நடக்கிறது ஆனால் ஒரு 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 கஷ்டமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம்னா ஃபேஸ்புக்ல மற்றவர்களுடைய போட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கறோம் நானும் தான் அப்லோட் பண்ணி இருக்கிறேன் ஆஹ் இல்லைங்களா நிறைய எல்லாருமே அப்லோட் பண்றாங்க நம்ம பண்றோம் அது என்னன்னா நம்மளுடைய சந்தோஷமான போட்டோஸ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம ஷேர் பண்றோம் வேற ஒன்றும் அதுல நோக்கம் ஒன்றும் கிடையாது மற்றவர்களுடைய போட்டோஸ் சிரித்து அவங்களுடைய சக்ஸஸ நம்ம பார்க்கோம் அவங்களுடைய வெற்றிய போட்டோஸ புகைப்படமா போடும் பொழுதோ இல்ல அவங்களுடைய குடும்பத்தை வந்து நம்ம பேஸ்புக்ல போ பார்க்கும் பொழுதோ இல்ல வெளிநாட்டுல இருக்கிறாரோ இல்ல உள்நாட்டுல இருக்கிறாரோ எதையாச்சும் ஒரு வென்றுட்டு ஒரு மெடலை வச்சு காண்பிக்கிற போட்டோ எதையாச்சும் ஒரு போட்டோ நம் நல்ல அழகா இருக்கிற ஒரு ஒரு போட்டோ அவர ஒரு நபருடைய போட்டோவோ இதுல பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து வயிறு எரிகிறதா வயிறு வந்து எரிகிறதா என்னடா இவங்களுக்கெல்லாம் இப்படியா இவனெல்லாம் அப்படி அவ்வளவு வெளியே சொல்லிட மாட்டோம் உள்ள இருதயத்துல என்ன இருக்கிறது அது தேவன் அறிந்திருக்கிறார் அந்த அந்த எரிச்ச அந்த பொறாமைக்கு இடம் கொடுத்து அது ஒரு பிரச்சனை இல்ல பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி நம்மளை எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திடணும் அதாவது ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாருங்க எதுக்காக கவலைப்படுறீங்க அந்த 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 பூவை பாருங்க எவ்வளவு அழகான கலர்ஸ் இருக்குது சாலமோனுடைய அத்தனை மகிமையிலையும் அந்த பூவை போல அழகாக சாலமோனும் கூட இல்லை இருந்தது இல்லை ஏன்னு கேட்டால் நான் அந்த பூவை வந்து படைத்திருக்கிறேன் அவ்வளோ அழகாக நான் படைத்திருக்கிறேன் அதனால நீ எதுக்கு கவலைப்படுற அப்படிங்கிறாரு ஆனா நம்ம இப்ப எதை குறிச்சு கவலைப்படுறோம்னா மித்தவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து பொறாமப்பட்டு பட்டு அவங்களுடைய முன்னேற்றம் அதெல்லாம் பார்த்து என்ன ஆகுதுங்க தேவன் சொல்றாரு கவலைப்படாத அப்படிங்கிறாரு ஆனா நம்ம கவலைப்படுறோம் எதுனாலைங்க இந்த பொறாமைக்கு இடம் கொடுக்கறதுனால அதனால இது ஒரு பெரிய ஒரு சின் இது ஒரு பெரிய ஒரு பாவம் இது இதை நம்ம வெல்ல வேண்டும் அதில் அதை குறிச்சு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் பொறாமையினுடைய தன்மைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் பொறாமை வாட் இஸ் பொறாமை பொறாமை என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் நண்பருடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இன்னும் இருக்கிறாரு அவர் வெளிப்படையாகவே சொல்லுவார் நிறைய பேர் வந்து மனசுக்குள்ளார வேணா நினைக்கலாம் ஆனால் இவனுக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு வேலையாடா இவன்லாம் என்றா பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேலை நீங்க நானோ நீங்களோ நானும் தான் இருக்கிறேன் எல்லாரும் தான் இதுல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஆனா நம்ம வெல்ல வேண்டும் அதாவது தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார் ஒருவேளை நம்ம மனசுல தான் நினைப்போம் இவனுக்கெல்லாம் இவ்வளவு நல்லா அமைப்பா அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய நண்பருடைய நண்பர் வெளிப்படையாவே சொல்லுவார் எப்படின்னே தெரியாது அந்த மனுஷன் அப்படி சொல்லுவார் வெளிப்படையே சொல்லுவார் அவனுக்கெல்லாம் போய் இப்படி ஒரு வேலையா அவனுக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு சம்பளமா அவனுக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு பொண்டாட்டியா அவனுக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு அமைப்பா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கும் ஓகே எல்லாருமே ஒரு வேலை ஒரு 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 லெவல் வரை நம்ம நினைப்போம் நினைச்சிருக்கிறோம் எல்லாருமே தான் நினைச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா யாருமே இது இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா வாயில சொல்ற மனுஷன் எல்லாம் அன்னைக்குதான் நான் பார்த்தேன் ஆமா அதனால இதுதான் கடைசியா வந்து வயிறு எரிகிறது பிக்ரஜ் அது நமக்கு இருக்க கூடாது அதுதான் பொறாமையினுடைய உச்சக்கட்டமாக நம்ம பார்க்கறோம் ஒரு 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 நபர் ஒரு நபர் ஒரு நபர் சொன்னாரு அவர் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு நடிகராக வேண்டும் என்று உழைத்து கொண்டிருக்கிறாரு ஆனா அவருடைய சக நண்பர் வந்து நல்லா நடித்து பெரிய மனுஷனான உடனே அந்த பத்திரிகையாளர்கள் அவரை பத்தி ரொம்ப நல்லா பேசுறாங்க அதை கேட்ட உடனே இவரு அவருடைய நண்பருடைய உயர்வு அந்த பத்திரிகையில எழுதுனதை பார்த்த உடனே கண்ணீர் விடுறாராம் ஆனந்த கண்ணீர் இல்ல பொறாமை இல்ல அட இவன்லாம் முன்னேறிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நபரே என்ன பண்றாருங்க வெளிப்படையா சொல்ற இதுதான் எம்பி மற்றவர்களுடைய முன்னேற்றத்திலே நம்ம 
சஞ்சல சங்கடப்படுறதும் மற்றவர்களுடைய சங்கடத்தில் நம்ம சந்தோஷப்படுவதும் ஆமாம் எத்தனை பேருக்கு புரிந்திருக்கும்னு எனக்கு தெரியல இன்னொருத்தங்களுடைய முன்னேற்றம் இன்னொருத்தங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் பொழுது அந்த அந்த செயலோ அந்த தருணமோ அந்த அந்த சூழலை நமக்கு என்னவா இருக்கிறதுங்க வேதனையா ஆனா இவங்களுக்குலாம் எப்படியா மற்றவர்களுடைய வீழ்ச்சி நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸ் நம்மளுடைய இறுதியத்தின் ஸ்டேட்டஸாக இருந்தால் அதுதான் பொறாமை ஆமாம் அதை தேவன் விரும்புவதே கிடையாது ஓகே நம்ம இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பொறாமையை குறித்து ஓகே பொறாமையினுடைய விளக்கமாக இதெல்லாம் நம்ம என் கேட்டால் பொறாமையும் பொழுது அது தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதை என்ன இன்னும் டெப்தாக போய் இதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே கூட தானே இருக்குது இப்போ ஒரு போ ஒரு போதகராக இருந்தாலும் சரி மற்ற ஒரு ஒரு போதகரோ மற்ற ஒரு சிங்கரோ மற்ற ஒரு ஆவுக்குரிய லைனில் இருந்தோ மற்றவர்களை வந்து என்னவா பார்க்குறதுங்க ஆமாம் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா அது ஒரு பாவம் பொறாமைங்கிறது செவன் டெட்லியஸ்ட் சின்ஸில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது அந்த யாத்ராகுமம் தே வசனத்தில் நான் அவன் சொன்னது போல் அந்த இச்சிக்கிறது அது அவ அதாவது அதைய நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இச்சிக்கிறது அழலுவியா அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வருகிறேன் சரி அப்போ நம்ம சவுல் வந்து பொறாமையினுடைய ஒரு உச்சக்கட்டமாக சவுலை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல அந்த பொறாமை நிமித்தம் சவுலனுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆயிடுச்சுங்க சின்னாபின்னமாக மாறி போ போனது ஓகே அப்போ பொறாமையை வென்ற நபரை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ பொறாமையினுடைய ஆழத்தை பார்த்தோம் பொறாமையினுடைய சிகரமாக சவுலை பார்த்தோம் இலக்கணமாக கூட சொல்லலாம் ஆனால் பொறாமையை வென்ற ஒரு நபர் இருக்கிறார் அவர் யாருங்க அதே அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அது யாருன்னு கேட்டால் யோனத்தான் ஏன் பேர் இருக்கிறனால நான் அவரை குறித்து நான் பேசவில்லை உண்மையாலுமே அந்த அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா பொறாமைப்படுவதற்கு நியாயமுள்ள ஒரு நபர் யாருன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த அதிகாரத்தில் யோனத்தான் தான் சவுலனுடைய மகன் அடுத்தது அதாவது ரா ராஜரீகம் பண்ணுவதற்கு அடுத்த தலைமுறை வந்து ஆயத்தமாக இருக்கிறது யாருங்க யோனத்தான் தான் அடுத்த சிங்காசனத்தில் உட்கறக்கு ஒரு நியாயமான ஒரு 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 நபர் யோனத்தான் பொறாமைப்படுவதில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது இல்லைங்களா ஆனால் யோனத்தான் பொறாமையை வென்றதை நம்ம இந்த அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கணும் எப்படி யோனத்தான் யோனத்தனால முடிஞ்சது யோனத்தானால முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கூர்ந்து நம்ம கவனிப்போம் ஆமாம் அதே அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அதே அதிகாரத்தில் நம்ம மூன் இரண்டாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் அதாவது ஒன்று சமீ பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து நம்ம வாசிப்போம் சவுல் அவனை சவுல் அவனை அவன் தகப்பன் வீட்டுக்கு திரு திருப்பி போக ஒட்டாமல் அன்று முதல் தன்னிடத்தில் வைத்து கொண்டான் சவுல் யாரைங்க தாவிதை மூன்றாவது வசனம் யோனத்தான் தா யோனத்தான் தாவிதை தன் ஆத்மாவை போல சிநேகித்ததினால் அவனும் இவனும் உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்டார்கள் யோனத்தானும் தாவிதும் யோனத்தான் போர்த்து கொண்டிருந்த சால்வையை கழற்றி அதையும் தன் வஸ்திரத்தையும் தன் பட்டயத்தையும் தன் வில்லையும் தன் கட்சியையும் கூட தாவிதுக்கு கொடுத்தான் ஆமன் அதனால் அது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது யோனத்தான் அதாவது பொறாமைப்படுவதற்கு நியாயமுள்ள நபர் யோனத்தான் ஆனால் யோனத்தான் பொறாமையை வென்று என்ன பண்ணுறாருங்க சால்வை எல்லாமே சிம்பாலிக் எல்லா எல்லாமே ஒரு அடையாளம் அடையாள அடையாளம் இருக்கிறது இது இந்த வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது யோனத்தான் செய்த அந்த செயல்கள் அனைத்துலேயும் ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது அந்த சால்வையெல்லாம் கழித்து கொடுக்குறாருனா என்னென்னா அவருடைய ஸ்தானத்தை அவர் அவருக்கு வருகிற அந்த மகிமையை யார் கொடுக்குறாருங்க தாவிதுக்கு கொடுக்குறார் அது கொடுத்தது மாத்திரமல்ல அந்த பட்டயத்தையும் கொடுக்குறார் இப்போ நிறைய நம்ம கதைகள் 
அதாவது கதைகள் நம்ம வாசித்து இருப்போம் இல்லை க படங்களில் கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒருத்தர் வந்து கத்தி கொடுத்தா என்ன அர்த்தங்க உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் சே உங்களுக்கு நான் சேர்வ் பண்ணுறேன் இனிமேல் நான் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் பணிவிடை இல்லை அதை உங்களுடைய உங்களுக்கு உங்களுடைய சேவனாக சேவகனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாருங்க அர்ப்பணிக்கிறார் யாருங்க யோனத்தான் தாவியதுக்கு அவருடைய கச்சையெல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த அந்த பட்டயத்தையும் கொடுக்குறார் அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் அதை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது ஒரு வேலை யோனத்தானுக்கு தேவன் இந்த உலகத்துக்கு அதாவது தேவன் ரட்சிப்பை இந்த உலகத்திற்கு தாவியது மூலம் கொண்டு 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 வர வேண்டும் அதற்காக நான் இந்த இந்த ஸ்தானத்தை நான் விட்டு விலகி இருக்க வேண்டு வேண்டியது அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி யோனத்தானுக்கு தெரிந்திருக்குமோ என்று நம்ம யோசிக்கிற அளவுக்கு அந்த வசனம் இருக்குது இல்லைங்களா ஒருவேளை யோனத்தானுக்கு தெரிந்திருக்குமோ தேவன் வந்து இந்த உலகத்தை ரட்சிப்பதற்கு தாவீது தாவிதின் மூலமாக தாவீது ராஜாவானால் தான் அது அதை நிறைவேற்ற முடியும் என்று யோனத்தானுக்கு தெரிந்திருக்குமான்னு தெரியல ஆனால் அந்த வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு அதை நினைப்பதற்கு கூட நமக்கு தோணும் நம்ம யோனத்தான் எப்படி இதை வென்றிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடுவோம் என்னன்னு கேட்டால் யோனத்தான் ஸ்னேகித்தான் யோனத்தான் வந்து யாரை ஸ்னேகித்தாருங்க தாவிதை ஸ்னேகித்தார் ஹி லவ் டேவிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிப்ளிக்கலான லவ் வேதத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிற ஒரு அன்பு நம்ம அங்கே பார்க்குறோம் அதாவது அன் நம்ம புதிய பாடல உள்ள அந்த அந்த அன்பை குறித்து தான் அந்த அதிகாரத்தில் அவன் வாசிக்கும் பொழுது அன்பில் என்ன இல்லைங்க பொறாமை இல்லை அன்பில் பொறாமை இல்லை பொறாமை இருக்கும் என்றால் அதில் அன்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வசனத்தெல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ பிப்ளிக்கலான பிப்ளிக்கலான வேத பிரகாரமான ஒரு ஒரு அன்பில் பொறாமை கிடையாது அலலுவியா அதாவது தாவீதனுடைய தாவீதனுடைய அந்த சக்ஸஸ் தாவீதனுடைய வெற்றியில் யோனத்தான் வந்து அவருடைய சந்தோஷத்தை வைக்கிறார் அவருடைய முன்னேற்றத்தில் இவர் சந்தோஷப்படுகிறார் யோனத்தான் ஐ மீன் அதுதான் பிப்ளிக்கலான ஒரு லவ் பிப்ளிக்கலான ஒரு அன்பு அதாவது தேவன் சொல்கிறாரு எல்லா நியாயப்பிரமாணம் இந்த முக்கியமான நியாயப்பிரமாணம் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா என்ன வந்து முதல்ல முழு இருதயத்தோட தேவனை நேசிங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய நெய்பர்ஸ் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களை நீங்க நேசிங்க அப்படின்னு தேவ் இயேசு கிறிஸ்து நம்ம எடுத்து நம்ம இடத்த சொல்றார் அன்பு செலுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த அன்பு செலுத்துங்க அப்படிங்கிற இவ்வளவு பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 பொறுப்பு நமக்கு தேவன் தந்திருக்கிறாரு ஆனால் இந்த இந்த அன்பை முழுமையாக நம்ம செலுத்த விடாதபடி தடை பண்ணுவது என்னவென்றால் பொறாமை ஆமேன் அந்த பொறாமையை தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த பொறாமையை வென்றது தகுதி உள்ள ஆள் யாருங்க பொறாமைப்படுவதற்கு யோனத்தான் தான் ஆனால் யோனத்தான் பொறாமையை வென்றார் ஏன்னு கேட்ட சவுல் வந்து ராஜாவாக எவ்வளவோ நாட்கள் வாழ்ந்தாச்சு ஆனால் போ சவு ராஜாவாகிய ராஜாவாக போகிறது யாருங்க எதிர்காலத்தில் யோனத்தான் ஆனால் யோனத்தான் பொறாமைப்படவில்லை இரண்டாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் யோனத்தான் செஞ்சது என்னன்னா யோனத்தான் வந்து நல்ல கவனிங்க அந்த நான்காம் வசனத்தை இன்னொரு விஷய கூட நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் அந்த நான்காம் வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது யோனத்தான் போர்த்தி கொண்டிருந்த சால்வையை கலற்றி அதையும் தன் வஸ்திரத்தையும் தன் பட்டயத்தையும் தன் வில்லையும் தன் கச்சையிலையும் கச்சையையும் கூட தாவிதுக்கு கொடுத்தான் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அது என்னத்த என்ன செய்யறாருனா அவருக்கு இருக்கிற அத்தனை மகிமை அவருக்கு இருக்கிற அந்தஸ்து அவருக்கு இருக்கிற கணம் அத்தனையும் கழுற்றி பட்டயத்தையும் சேர்த்தி தாவிதுக்கு கொடுக்கிறார் தன்னைத்தான் யோனத்தான் வெறுமையாக்கி தாவிதுக்கு கொடுக்கிறார் ஏனென்றால் யோனத்தான் தாவிதை சிநேகித்தார் தன் சிநேகிதனுக்காக தன் தன் சிநேகிதனை ஆழமாக சிநேகி நிமித்தம் லவ் பண்ணது நிமித்தம் தன்னைத்தான் வெறுமையாக்கினார் யோனத்தான் இது யாருக்கு யார் யார் இது மாதிரி செஞ்சாங்க உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு தோணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
பிலிப்பி இது இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாக இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமை வெறுமையாக்கி மணி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார் ஆமேன் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய ஸ்தானத்தை விட்டு இறங்கி யோனத்தான் எப்படி அவனுடைய ஸ்தானத்தை விட்டு இறங்கி எதற்காக வந்தான் என்றால் அவனுடைய ஸ்நேகிதனை அவன் ஸ்நேகித்ததுனால அவனுடைய ஸ்தானம் அவனுடைய மகிமை எல்லாத்தையும் கலற்றி மனி தாவிதனுடைய கரத்தில் கொடுக்கிறான் அதே போல இயேசு கிறிஸ்து மனுகுலத்தை அவர் ஸ்நேகித்ததுனால மனுகுலத்தை அவர் ரொம்ப ஸ்நேகித்ததுனால அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலாகிறான் மனுகுலம் எதற்கு வந்து புத்திர சுவையாரம் வந்து மனுகுலத்திற்கு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா மனுகுலம் வந்து அதற்கு தகுதி அற்றது அப்படின்னு சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து நினைத்திருந்தா இல்லைங்களா நமக்கு ரெச்சிப்பே கிடைச்சிருக்கிறது அப்போ அவர் நமக்கு ரெச்சிப்பு உண்டாயிருக்கிறது அல்லவா இந்த ரெச்சிப்பே எதனுடைய விளைவு என்றால் தேவனுடைய புறாம் பொறாமையின்மையின் ஒரு குணம்தான் பொறாமையின்மையின் நிமித்தம் தான் நமக்கு என்ன இருக்குதுங்க புத்திர சுவிகாரமே கிடைத்திருக்குது நமக்கு அவர் தேவனுடைய குமார் நாவத்திற்கு வந்து தகுதி இருக்கிறதா கிடையாது ஆனால் என்ன நம்மளை தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறது என்றால் இயேசு கிறிஸ்து தகுதி இல்லாத ஸ்தானம் அது அதை அவர் வந்து அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அது என்னன்னா பாவம் அந்த பாவத்தை தே இயேசு கிறிஸ்து பாவமானார் இல்லையா அதுக்கு அவர் தகுதி பாத்திரரா கிடையாது ஆனா நம்ம தான் பாத்திரர் இல்லைங்களா பாவ பாவத்தை நம்ம தான் வந்து சுமந்து தீர்த்திரு அதாவது தீர்க்க முடியாது அந்த சிலுவையில் அறையிறதுக்கு வந்து நம்ம தான் பார்த்துறாரு ஏன்னா நம்ம நம்ம தான் பாவிலாக இருக்கிறோம் ஆனா நம்முடைய ஸ்தானத்துல அவர் என்ன வாழ்றாருங்க மறிக்கிறார் இல்லைங்களா தகுதி இல்லாத அந்த ஸ்தானத்தை அவர் தகுதிப்படுத்தி நம்ம தகுதி இல்லாத தேவனுடைய குமாரனாகிற அந்த ஸ்தானத்தை அடைவதற்கு அவர் என்ன என்ன பண்றாருங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுகிறார் அவருடைய ஜீவனை சிலுவையில் ஆலலுயா அப்போ அது நிமித்தம் நம்ம இப்போ என்னவா இருக்கிறோங்க தகுதி இல்லாத ஸ்தானம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக புத்திர சுவிகாரத்தை நாம நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதாவது இந்த ரெச்சிப்பே தேவனுடைய பொறாமையின்மை அதாவது ஆங்கிலத்தில் வந்து அன்என்பியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அன்என்பியஸ்னஸ் அதுதான் த ராடிக்கல் ஆக்ட் ஆஃப் அன்என்பியஸ்னஸ் தான் நம்மளுடைய சால்வேஷனே அழலுயா அப்போ நம்ம தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிற இந்த சத்தியம் நமக்கு ஆழமாக அறிந்திருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன நம்ம எதை மேற்கொள்ளுவோங்க பொறாமையை நம்மளால் மேற்கொள்ள முடியும் அழலுயா மற்றவர்களை பார்த்து அவங்கள பார்த்து இவங்கள பார்த்து வந்து நமக்கு வயிறு எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தேவன் தந்திருக்கிற இந்த புத்திர சுவியாரத்தின் இந்த சந்தோஷத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோங்க நம்ம இழந்து போயிடும் இல்லைங்களா அதனால ஒவ்வொரு வேலையும் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய அதுக்காக நீங்க வந்து நல்ல மற்றவர்களை போ நல்ல முன்னேறுங்க அப்படி முன்னேற வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லலை நல்லா முன்னேறணும் மற்றவர்களை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகணும் நல்லா முன்னேறணும் அது வேற விஷயம் மற்றவங்களுடைய முன்னேற்றத்தை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுங்க அழுகக்கூடாது மற்றவங்க முன்னேற்றத்தை பார்த்து வயிறு எறியக்கூடாது இந்த மாதிரி சூழ்நிலை எனக்கும் தான் இருந்திருக்குது நான் வந்து வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லாதது யார் இந்த மாதிரி அனுபவம் இல்லாத யாருங்க எல்லாத்துக்குமே இருந்திருக்கிறது இல்லைங்களா ஆனால் இது தவறு தேவனிடத்திலிருந்து வருவது அல்ல தேவனிடத்திலிருந்து புறாமையின்மை தான் புறாமையின்மையினுடைய விளைவு தான் நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறி இருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து வந்து நான் ஒரே பேரான குமாரன் வேற மனுகுலமே குமாரல்ல ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா நம்ம ஒன்றுமே பண்ணியிருக்க முடியாது ஆனால் அவருடைய கிருபி நிமித்தம் நம்ம வந்து அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் ஹாலலுயா அதனால இந்த சத்தியத்தில் நம்ம நிலை அதாவது நிற்க வேண்டும் இது ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து இது தெரிஞ்சதானே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் இது நீங்கள் மீண்டும் வந்து யோசிச்சு பாருங்க அந்த பொறாமை இருக்கிறதா அவங்களுக்கு இருந்தது என்றால் இதை மீண்டும் என்ன பண்ணுங்க நம்மளுடைய புத்தியில் நம்மளுடைய இறுதியத்தில் இந்த சத்தியம் நிறைந்திருக்கட்டும் இதன் வழியாக தான் நம்ம வந்து இதன் மூலமாக தான் இந்த சத்தியத்தின் மூலமாக தான் பொறாமையை நம்மளால் வெல்ல முடியும் அழலுயா அதை வெல்லும் பொழுது தேவனிடத்தில் இருக்கிற அந்த சந்தோஷம் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிறதுல 
அதில் சந்தோஷம் இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்கணும் ஹலோ லூயா இந்த வசனங்கள் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் என்னு விசுவாசிக்கிறேன் கருத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமாம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளும் கூட கத்துடைய செய்தியை கேட்க கத்த உதவி செய்தார் கத்துடைய வார்த்தை கொண்டு உள்ளத்தில் பெரிய ஒரு பலனாக சக்தியாக கத்த அந்த நாள் கொடுத்தபடியால் கத்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் கத்துடைய வார்த்தை நூறு மடங்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலன் கொடுக்கும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை இப்பொழுதும் கூட ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை நான் சொல்லிவிட்டு அப்புறமாக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்முடைய எல்லா தேவைகளுக்காக நம்முடைய காரியங்களுக்காக கத்துடைய சமூகத்தை நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம் நாம் ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்பதாக ஒரு சின்ன ஒரு வசனத்தை ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை நான் சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் இந்த வேத புஸ்தகத்தை வைத்திருக்கிறவங்க வேத புஸ்தகத்தை எடுங்க இந்த வேத புஸ்தகத்தில் இறைமையா ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை இந்த வாரத்தின் வாக்கு தத்துவமாக நான் கொடுக்கிறேன் இந்த நாளில் நாம் உள்ளத்தில் பதித்து கொள்வோம் இந்த வசனத்தையும் கத்திருந்த வசனத்தின் பிரகாரம் உங்களை தைரியப்படுத்துவார் இறைமையாக ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இப்படியா சொல்லுகிறது நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் உன்னை காக்கும்படி நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் உன்னை காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்கிறதான கத்துடைய வார்த்தை இந்த நாளில் வாக்கு தத்தமாக சொல்வது நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்த சொல்கிற நீ ஒன்றுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் நீ அவளை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் கொரோனாவை பார்த்து நீ பயப்பட வேண்டாம் பொருளாதார நிலைமையை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் பிள்ளையுடைய காரியத்தை பார்த்து நீ பயப்பட வேண்டாம் குடும்ப காரியங்களை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் எந்த ஒரு காரியத்தை பார்த்தும் நீ பயப்பட வேண்டாம் நான் உன்னை விடுவிக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் உன்னை காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் என்னை வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின கர்த்தர் உங்கள் கையை பிடிச்சிட்டு சொல்கிறாரு நீ பயப்படாத நான் உன்னை காக்கும்படி உன் கூட இருக்கிறேன் இந்த வாக்கு தத்துவத்துக்காக என் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த வாரம் முழுசும் இதை சொல்லுங்க இந்த வாக்கு தத்துவத்தை கத்தாவை நீங்கள் என் கூட இருக்கிறீங்க என்னால் நான் பயப்பட மாட்டேன் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் நான் தைரியமாக இருப்பேன் என்று சொல்லி இந்த வசனத்தின் இருக்க கத்தர் உதவி செய்வாராக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து நம்முடைய காரியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் நம்முடைய சபையாகிய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் கத்த காத்த அற்புதமாக நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் அவருடைய பாதுகாப்புக்காக ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்மைகளுக்காக நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஜபிப்போமா எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் நம்முடைய ஜபங்களை கேட்கிறவர் ஜபத்துக்கு பதிலடிக்கிறவர் ஆம் என்று மாமேன் என்று முத்திரையிடுகிற தேவர் கர்த்துடைய சமூகத்தின் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் உன் கண்ணீரை கண்டேன் நான் உனக்கு பதில் சொல்லுவேன் என்று சொன்னவர் இந்த ஜபத்தை கேட்கும்படியாக ஆவலாக இருக்கிறார் மனசார நம்ம ஜோமனோமா எல்லாரும் சேர்ந்து ஜபிப்போம் ஆண்டவரை நாம் நோக்கிப்பார் ஒரு சில செகண்ட்கள் ஆண்டவரை துதிப்போம் அந்நிய பாஷையில் பேசி ஆண்டவரை நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் வி பிரைஸ் யூ லாடுமே நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிற ஒரே மனதோடு ஒரே குடும்பமாக நாங்கள் உங்களோட சமுத்திரம் வந்திருக்கிறோம் வி கிவ் யூ ஆல் த குளோரி லாட் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா உமே நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஷாராபாத ஹந்தர கௌடரபதியா உதார கந்தர கௌடரபதி ரகரகடர பதலபதியா உதார கதர கதுரா சந்தர கௌடல பதி ரகதர கதரதா உதார கந்தர கந்தர கௌஷரபதி கரவர வரவா அண்ட ஒரே உமே நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் சகல நன்மைகளுக்கு காரணர் ஊற்றுமான ஒரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர நாங்கள் வாசித்ததான் வசனத்தின்படி நீ ஒன்றுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் உன்னை காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் நான் உன்னை விட்டு தூரமாக இல்லை உன் பக்கத்தை கூடவே இருக்கிறேன் நான் உன்னை காத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்ல வாக்கு தத்துவத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா இந்த வாக்கு தத்துவத்தின் ஆசீர்வாதம் சபையாக குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா குடும்பங்களும் கடந்து செல்லட்டும் இதை கேட்குறதான பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களில் எல்லாம் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேறட்டும் ஆண்டவரை இதை விசுவாசிக்கக்கூடியதான கிருபே கத்தை கட்டளையிடுவீராக என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா எல்லா விதமான தேவைகளும் சந்திக்கப்படுவதாக என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் வியாதியோடு பலவீனமாக இருக்கிறவனுக்கு பரிபூர்ணமான விடுதலை சுகம் உண்டாவதாக என்று இயேசுவின் நாமத்தை அங்கே கட்டளையிடுகிறோம் ஆண்டு வர குறைவுகளெல்லாம் கிறிஸ்தேசத்தோட மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் என்று வேதம் சொல்கிறது பொருளாதார குறைவுகள் வருமான குறைவுகள் வேலை குறைவுகள் இருக்கிறதான குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வர இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை அந்த குறைகளெல்லாம் உம்முடைய மகிமையினால் நிறைவாக்குவீர் ஆண்டு வர உம்முடைய 
மகிமையில் எல்லாமே இருக்கிறது ஆண்டவரை ஆகியால் உம்முடைய மகிமையினால் அவைகளெல்லாம் நிறைவாக்கும் உயர்த்துங்க கனப்படுத்துங்க தேவலால் அற்புதமாக சந்திங்க ஆண்டவரை புதிய புதிய வழிகள் புதிய புதிய வாசல்கள் ஒவ்வொரு குடும்பங்கள் ஒவ்வொரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலும் திறக்கப்படட்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அவர் எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் அவர் வாஞ்சித்ததை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவன் அவருடைய குடும்பங்களில் எல்லாருடைய குடும்பங்கள் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் அதிசயங்கள் நடக்கட்டும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெரிந்தவர் ஜீவாதிபதியாக அந்த குடும்பங்கள் இருக்கிறபடியால் நீர் ஒரு வித்தியாசத்தை உண்டாக்குவீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் அதற்காக நாங்களும் நன்றி செலுத்துகிறோம் உடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ செய்து கொண்டிருக்கிற அற்புதமான நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் தெய்வீகமான சமாதானத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் தெய்வீகமான சந்தோஷத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஒரு மனதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஒற்றுமைக்காக ஸ்தோத்திரம் தேவர் சந்திக்கப்பட்டதால் ஸ்தோத்திரம் நல்ல வேலைகளை கொடுத்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் புதிய வாசல் வழியை திறந்தீரே ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்தீரே ஸ்தோத்திரம் நல்ல மார்க்கல் கொடுத்தீரே ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகளுக்கு மேல் படிப்புக்கு கத்தர் வழி செய்கிறே அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அந்த தேவலெல்லாம் கத்த சந்தித்து கொண்டிருக்கிற அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் பிள்ளைகள் எல்லாவற்றையும் சபையில் உள்ள பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் பெரிய மேன்மை கற்றிடுகிறீர் ஸ்தோத்திரம் உயர்வுகளை கற்றிடுகிறீர் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரை இந்த கொரோனா வைரஸிலிருந்து உடற கலந்தளவா உஷாரபரவதமா இந்த தேசம் விடுவிக்கப்பட கத்திரக்கம் பாரட்டும் ஐயா எப்படி ஒரு நொடியில் உலகம் முழுசு வந்துச்சோ அதுபோல் ஒரே நொடியில் இந்த உலகத்திலிருந்து கடந்து போகட்டும் நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்து நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா இந்தியா விட்டு கடந்து போகட்டும் உலகத்தின் எல்லா பகுதியிலிருந்து அது கடந்து போகட்டும் ஜனங்கள் விடுதலை ஆவார்களாக ஜனங்கள் கட்டுகளிருந்து கண்ணிலிருந்து விடுதலை ஆவார்களாக அந்த ஒரு இந்த கட்டிலிருந்து இந்த வியாதியின் கட்டிலிருந்து ஜனங்களை தெய்வ கருத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர நாங்கள் ஒரு மனதோடு சபையாக இப்பொழுது ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஐயா ஒரே மனதோடு இப்படி சமத்திரங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவர ஜபங்களை நீ கேட்கிறபடி ஆல ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேயும் பெரிய விடுதலை பெரிய வெற்றி கொடுத்த அன்புக்காக சமாதானம் சந்தோஷம் ஐஸ்வர்யம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் கர்த்தர் கட்டளைட்ட அன்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்படி கருத்தை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆசீர்வாதத்தை மேன்மையை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம் என்று நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே காட் பிளஸ் யூ கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த வாரம் முழுசும் நீங்கள் செய்கிற காரியங்கள் போக்குவரத்துகள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் உங்கள் கூட இருப்பார் நீங்கள் தனியாக அல்ல கத்தரோடு கூட நடக்கிறீங்க கத்தர் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறார் உங்கள் வீட்டில் தேவதூதலை வைத்திருக்கிறார் ஐயா எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் காட் பிளஸ் யூ ஆமே எங்கள் ஆண்டு வரே நாங்கள் நன்றியோட முத்துதிக்கிறோம் செய்தி கொடுக்கும்படியாய் உடைய மகனுக்கு நீங்கள் செய்த தருணத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் மகனை ஆசீர்வதிங்க ராஜா அவன் அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது உன் நாமத்து மயமிக்காய் அவன் ஆசீர்வதத்தை உயர்த்தி பலப்படுத்துங்க ராஜா ஸ்தோத்திரம் எல்லா காரியங்களும் உன் நாமத்து மயமிக்காய் நடக்கும்படியாக கிருப செய்தல்லுங்க ஆசீர்வதிங்க ராஜா ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாமே கிருபுகளையும் அபிரதமாக கொடுத்து வழி நடத்துங்க அமெரிக்காவில் தேவ மகனுக்கு பிதா உன் நாமத்து மயமிக்காய் எல்லா காரியங்களும் அருமையாக நடக்க கிருப செய்தலுங்க அவருடைய எல்லா காரியங்களும் கிருப கூட இருக்கட்டும் அங்கே சாபி உள்ள ஆராதனை ஆசீர்வதிங்க ராஜா சோத்திரங்களை முற்றுமாக முழக்கத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் எங்களை ஆசீர்வதிங்க எல்லாவற்றையும் முழக்கத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆமேன் இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரி ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே கத்திராமத்த ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரி ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் 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 நம்மளை கத்திராக இயேசு கொடுத்துரு கிருபியும் பிதாவாக இதையுடைய அன்பும் பர்சு தாபியானுடைய அன்புனி ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் கூட என்னென்ன ஐக்கியம் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன்